Hello everyone, uh, in this video we will explore the concept of geometric progression. So, geometric progression, what is it? I will take an example. 2, then 6, then 18, then 54, then 162, and so on. What is this series? एक भी तो हो नहीं सकती क्योंकि देखो जो first two terms के बीच में difference four है, next two terms के बीच में difference twelve है, तो consecutive difference ही same नहीं है तो AP तो नहीं है and फिर उसके बाद ही क्या हो सकता है? एक चीज मैं observe करता हूँ कि जो next term आती है, वो previous term into three करने पे आती है, क्योंकि देखो अगर मैं two into three कर दूँ तो six आ जाता है, six into three करता हूँ तो eighteen आ जाता है, eighteen into three � 162 into 3 करके आएगी, यानी 486 आनी चाहिए यहाँ पे, right? And so on ये series चल रही है। तो ऐसी series जिसके अंदर consecutive terms के बीच में ratio same होती है, यानी जो ये common multiple है, जिसे हम multiply कर रहे हैं हर next term को, वो same होता है, तो उन terms को geometric progressions कहते हैं, sorry उन series को geometric progressions कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं देख सकता हूँ कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ टू इंटू थ्री करूँगा तो ये आ जाएगा इंटू इसको थ्री करूँगा तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं सिक्स बाय टू की रेशो लेता वो थ्री आ रही है इसकी और इसकी रेशो भी थ्री आ रही है एटीन बाय सिक्स की फिफ्टी फोर बाय एटीन की रेशो भी थ्री आएगी वन सिक्सटी टू बाय वन फिफ्टी फोर की भी फोर एटी सिक्स बाय वन सिक्सटी टू की भी क्योंकि हम देखो प्रीवियस टर्म को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशो तो सही मानी ही चाहिए तो मैं एक दूसरा तरीका भी कह सकता हूँ कि अगर एक सीरीज मेरे पास लिखी हो ए बी सी डी ई एंड सो ऑन तो अगर बी बाय ए करके जो आंसर आ रहा है और सी बाय बी करके जो आंसर आ रहा है वो दोनों सेम हो तो ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो ऐसे में कह सकता हूँ डी बाय सी करके भी सेम आना चाहिए राइट तो ऐसी प्रोग्रेशन को जोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं तो अब हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं आ, कुछ एग्जाम्पल जोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसे टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर एंड सो ऑन अब देखो इसके अंदर प्रीवियस टर्म को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है तो इसमें मैं कह देता हूं मेरी कॉमन रेशियो टू है तो कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं एक तो देख लो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें सॉरी प्रीवियस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट टर्म है या फिर अगर कॉम्प्लेक्स सिक्वेंसेस हों तो उसके अंदर हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म फोर बाय टू तो टू आर और चेक करने के लिए ये देख लेते हैं एट बाय फोर भी देखे हूँ टू आर है सिक्सटीन बाय एट भी टू आर है दिस बाय दिस भी टू है दिस बाय दिस भी टू है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कॉमन रेशियो उसकी टू है कॉमन रेशियो का मतलब कि वो ऐसा नंबर जिससे या टर्म जिससे हर प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट टर्म लाने के लिए कॉमन रेशियो को हम आर लिखते हैं तो इस केस में देखो आर टू है इसमें ए क्या आएगा ए यानी फर्स्ट टर्म टू है एंड अगर मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पे एंड कर देता हूँ लास्ट टर्म मैं लिखता हूँ सिक्सटी फोर है राइट तो हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं कोई जनरल फॉर्मूला अगर हम डिराइव कर पाए जैसे अगर मैं इस सीक्वेंस में कहता आपको कि मेरे को टेंथ टर्म चाहिए और टेंथ टर्म देखो सिक्स टर्म तक तो है मेरे पास अगर टेन टर्म मैंने निकाल लिया तो मैं फिर सेवन टर्म निकाल लूंगा देन इंटू टू करूंगा एट टर्म देन इंटू टू नाइन टर्म देन इंटू टू टेंथ टर्म तो अगर मैं हंड्रेड टर्म कह देता वो तो और मुश्किल हो जाता तो इसलिए हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं मैं एक जनरल सीक्वेंस लेता हूं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन और मेरे को पता है ये जीपी है जो मेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आर क्या होगा कॉमन रेशो ए टू बाई ए वन ठीक है एंड आप देखो अगर मैंने टेंथ टर्म निकालनी है तो टेंथ टर्म होगी क्या उसके सिंपल एग्जांपल के लिए पहले ए थ्री को देख लो 
अगर मैंने ए थ्री ही निकालना होता तो कैसे निकालते मैं कैसे शुरू करता ए वन ए वन इन टू में कॉमन रेशो करता आर तो ए टू आता तो वो आता है ए वन आर देन मैं ए थ्री कैसे निकालता वो होता है ए टू इंटू आर है ना अब ए टू की वैल्यू कितनी है ए वन आर ही तो है यानी ए वन आर स्क्वेर उसी तरह अगर मैंने ए फोर निकला होता तो वो होता ए वन आर क्यूब क्योंकि ए थ्री के अंदर मैं आर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसी तरह अगर मैं आपसे कहता ए सिक्स लिखो तो ए सिक्स कितना होता ए वन इन टू आर के ऊपर पावर कितनी आनी चाहिए ए कम जैसे सिक्स आया था यहाँ पे फाइव आएगी जैसे ए थ्री था तो ए वन आर स्क्वेर आया था ना तो ए सिक्स पे ए वन इंटू आर एस्ट पर फाइव आएगा तो उसी तरह अगर मैं आपको कह दू कि मेरे को ए एन चाहिए तो मैं ए वन इंटू आर के ऊपर पावर कितनी रखूंगा एन माइनस वन जितनी भी नंबर यहाँ पे उससे एक कम इसका रीजन हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं जैसे टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू है तो ये क्या चीज है एक तरह से टू फोर क्या होता है टू इंटू टू मतलब प्रीवियस फर्स्ट टर्म के अंदर इंटू टू किया एट क्या होता है टू इंटू टू स्क्वेर सिक्सटीन क्या होता है टू इंटू टू क्यूब थर्टी टू क्या होता है थ्री इंटू टू रेस्ट पार फोर तो जैसे ये फोर्थ टर्म है ये होगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो रेस्ट पार फोर माइनस वन तो इसी तरह अगर मैं कहता इस सीक्वेंस की मैंने अगर मैंने आपको ए फिफ्टी एथ टर्म लिखनी होती इस सीक्वेंस की तो यह था फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो रेस्ट पार फिफ्टी माइनस वन यानी फोर्टी नाइन यानी टू रेस्ट पार फिफ्टी वन थी इसकी फिफ्टी एथ टर्म तो ये हमने कंसेप्ट देखा जर्नल टर्म का ये बहुत जरूरी है ए एन इजल टू ए वन इंटू आर एस्ट पार एन माइनस वन तो हमने अभी तक एक्सप्लोर किया कि आ, बेसिक कंसेप्ट जीपी का क्या होता है जीपी होती क्या है आ, उसकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या होती है एंड उसकी जर्नल टर्म क्या होती है जर्नल टर्म का फॉर्मूला बहुत जरूरी है एंड इसको आप डिराइव विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया या एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं थैंक यू